Les maladies infectieuses sont des maladies qui sont transmissibles entre personnes ou qui sont transmissibles entre les animaux et les personnes ou qui sont transmissibles entre l'écosystème des gens et des personnes. Elles représentent la deuxième cause de mortalité dans le monde. Elles sont aussi véhiculées par des pathogènes de façon très schématique. On a des parasites ou les champignons, on a des bactéries et enfin des virus. Le problème avec les maladies infectieuses à ce jour, c'est le problème d'apparition de résistance. Et nous pensons qu'il y a de réelles inquiétudes pour l'avenir et que ces problèmes de résistance puissent se disséminer, non seulement dans les milieux hospitaliers, mais dans des milieux qui sont plus généraux. Et là, on aurait vraiment affaire à un problème de santé. Pour trouver de nouvelles molécules antibiotiques, notre stratégie est quand même très orientée sur la recherche de produits naturels. All the chemical approaches in the last 30 years had really no positive result. There's no new antibiotic in development. Microbes live in the soil, which is a dirty environment, and they're exposed to a lot of other microbes. So to have, let's say, a survival strategy, survival of the fittest, they produce antibiotics, specific antibiotics, which kill other microorganisms, but do not kill themselves. And we harvest the antibiotics from these microorganisms, which of course are optimized by evolution for a million of years. Here in Sanofi, we have a strain library of 130,000 microorganisms, which is the biggest strain library in the industry. And this is, of course, a big advantage for us to have access to these strains, which were collected over decades. And with the new technologies coming in from genomic to co-fermentation or whatever, we have totally new ways to investigate this. Could not be done in the past. And I mean, this is really a big chance for Sanofi. We go back to our reservoir of 130,000 microorganisms, we take them out, and then we put them into shaking flasks to ferment them in combination with other microorganisms. Then we make a test. We take the culture broth out, put it on an agar plate, where we have, for example, a pathogen, and where we see if this culture broth can kill the pathogen. Then there's an antibiotic in the culture broth. The next step, we are looking for immediately if this is a new antibiotic. If it's new, we go in a bigger fermentation and then the chemists start to isolate a compound. And later on, chemistry has to look to improve the activity and the safety profile of the compound. And at the end, we should have a new antibiotic. La souche tech n'est pas une librairie de souches mortes, mais c'est une librairie vivante pour laquelle il va y avoir régulièrement de nouveaux ajouts. Here in Fraunhofer, a major research field is insect biotechnology, which means to use insects or their associated microbes as a source for novel compounds. For example, we are studying ladybird beetles, and our hypothesis was that an insect which can spread around the world, which is an invasive insect, should have a very potent immune system because everywhere you encounter novel pathogens. This strategy was successful because we identified compounds that exhibit antiparasitic activity. Sanofi a vraiment comme ambition d'ouvrir sa recherche à des partenariats. La raison est simple, c'est que toute l'innovation ne se trouve pas dans une compagnie. Donc il faut aller chercher l'innovation là où elle est présente. What Warp Drive is doing is to champion the discovery of an entirely new way to mine the biosphere for drugs that are produced by nature. That consists of sequencing the genomes of the organisms to discover the biosynthetic potential that is hiding in plain sight in their genomes. To date, we've sequenced 135,000 entire bacterial genomes. What you have in the Sanofi warp drive relationship is an engine of innovation and discovery connected with an engine of development of human medicines. And I cannot imagine a more effective way to move from our search to new medicines and then actually get those medicines into human patients as rapidly as possible. C'est évidemment extrêmement motivant pour un chercheur, comme moi, comme pour mes collègues, d'essayer de trouver des solutions thérapeutiques pour des maladies sévères, pour des infections sévères, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des personnes âgées. Donc c'est une grande motivation et une grande joie pour nous de pouvoir participer à cet effort de, de recherche. <musique>